Willkommen zurück im Jahr 2001, einer lang vergangenen Epoche, in der wir Aurora's Tier spielen. Ein Spiel, das damals ziemlich einen Hype ausgelöst hat und das kann ich gut nachvollziehen, weil ich meine, guckt euch doch mal die ganzen Trash Games auf meinem Kanal an. Dieses Spiel hat wirklich Qualitäten und ich finde, es hat bisher auch eine schön erzählte Geschichte. Wir haben bisher den Pfad von Alessa beschritten, der auch nach nur vier Parts vorbei war und jetzt widmen wir uns Danto und Thorn, den heimlichen Protagonisten des Spiels, denn die tauchen ja auch unterwegs in Düsterbock auf und waren damit super wichtig. Und ansonsten hoffe ich einfach mal, dass ihr von dem Baulärm draußen nicht besonders viel mitbekommt. Das wäre sehr unangenehm. Äh, ein Tagebuch oder sowas haben wir nicht, aber ich glaube, wir mussten zu Lutien, die, glaube ich, in diesem Haus hier gewohnt hat. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Können wir Lutien looten? Das äh, würde den Namen ja eigentlich irgendwie so ein bisschen versprechen, aber... Lutien hat sich natürlich den Weg zu ihren oberen Gemächern mit einer Statue verbaut, genauso wie es Menschen in Fantasy-Welten tun, damit man sie nicht beklaut. Das ist ja clever. Nun, Lutien, worum geht es? Jetzt arbeiten wir seit zwei Monaten wieder zusammen und bisher hatten wir noch nicht einen erfolgreichen Auftrag. Du meinst, du willst unsere Zusammenarbeit beenden? Nun, wenn du das für die richtige Lösung hältst. Ich gebe euch eine letzte Chance. Vorhin sind Soldaten aus Belleron hier angekommen. Sie suchen noch jemanden, der sich hier in Sessel aufhalten soll. Und du erwartest, dass wir uns ihnen als Kopfgeldjäger anbieten sollen? Niemals, Lutien. Wir haben Ideale. Denkt an eure Schulden. Das könnte eure, das könnte eure letzte Chance sein, an Geld zu kommen. Ansonsten könnt ihr euren Lohn für den letzten Monat nehmen und sofort von hier verschwinden. 150 Taler, das klingt ehrlich gesagt ziemlich mickrig. Komm, Thorn, dann machen wir uns mal einen schönen Abend. Lebe wohl, Luthien. Dante, warum hast du mich und meinen Vater damals im Stich gelassen? Nach allem, was wir für dich getan haben. Ich hoffe echt, dass man nichts von diesen Hintergrundgeräuschen hört. Wir sollten uns nach einem anderen Job umsehen, Dante. Diese Frau scheint uns nur Pflicht zu bringen. Lutien kann nichts dafür. Ich bin ihr das schuldig. Du hast mir nie von ihr erzählt. Das ist genau zu schlecht gewesen. Kennst du sie noch aus der Zeit, in der du in Belleron gelebt hast? Ach, das ist ja cool. Dante kommt also auch ursprünglich aus Belleron. Sagen wir, ich habe früher für ihren Vater gearbeitet. Er war so etwas wie ein Lehrmeister für mich. Dann verschwand er eines Tages unter mysteriösen Umständen und Lutien und ich mussten aus Belleron fliehen. Danach verloren wir uns für einige Zeit aus den Augen. Das Ganze ist bereits fünf Jahre her. Damals war ich fast noch ein Kind. Ich hätte nie gedacht, sie überhaupt noch einmal wiederzusehen, bis wir zufälligerweise vor zwei Monaten auf sie gestoßen sind. Tja, hätte ich Lutien gar nicht zugetraut, das Werk ihres Vaters fortzusetzen. Du meinst die Suche nach Artefakten? Wundert mich nicht, vor dem Geld, das sich heute damit verdienen lässt. Mir soll's, damit, mir soll's egal sein, von wem ich Aufträge bekomme. Hauptsache, das Geld stimmt auch. Du weißt, ich arbeite nicht für Belleron. Oh nein, nicht das schon wieder. Du und deine verdammten Prinzipien. Pelleron, Destemus, Lutien, wen interessiert's, für wen wir arbeiten? Vergiss es, Ton. Lass uns den Abend lieber genießen, bevor Lutien hier noch auftaucht. Vor ihrem Haus. Sie könnte jederzeit hier rauskommen. Den Abend genießen. Wie genießen wir den Abend? Ach, wir können ja mal gucken, ob wir einkaufen gehen können. Wir können vielleicht irgendwas Tolles kaufen. Kampfhandschuh, der kostet doch nicht ganz schön viel Geld. Langbogen, der kostet noch viel, viel mehr Geld. Schlangendolch, das. Javelin, eine Lanze mit verborgenen Kräften. Okay, cool. Silberkralle. Blau mit verzauberten Klingen, cool. Mantel, Lederrüstung, eine Rüstung aus Hartleder. Kettenrüstung, eine Kettenrüstung. Bronzeschild, ein bronzener Schild. Lederklappe, eine Kappe aus Hartleder. Hier, das Spiel äh, sagt uns natürlich nicht, was die Gegenstände genau machen, sondern sagt uns nur ähm, trip, äh, hübsche Beschreibungen, die irgendwie auch recht offensichtlich sind. Ich meine, dass es sich bei einer Lederkappe um eine Kappe aus Hartleder handelt, ja, hm, irgendwie, weiß ich nicht, das ist relativ offensichtlich, aber na gut. Scheinbar können wir doch irgendwie erstmal nichts Tolles kaufen. Vielleicht lohnt es sich. Wir haben fünf Heiltränke, vier Heilelixiere, drei Gegengifte, einen Apfel. Wir haben eigentlich genug, oder? Ich kann mal gucken, ob ich vielleicht irgendwie noch ein paar Äpfel kaufen kann oder so, weil wir haben noch gar nicht so extrem viele Trefferpunkte. Können wir vielleicht sonst noch irgendwas Cooles kaufen? Lebenswasser. Belebt einen Gefallen. Ich kaufe mal ein Lebenswasser. Cool, der Raune stellt 25 MP wieder her. Ich kaufe mal zwei davon und ich kaufe mal noch ah, vier Äpfel. Dann haben wir fünf. Steve würde sich freuen. Durch fünf teilbare Zahlen. Das ist die Frage. Ich war ja eigentlich schon in jedem Haus drin, oder? Ich denke schon. Vielleicht ist es damit gemeint, dass wir zurück in die Taverne gehen sollen oder so. Das wäre jetzt so das Erste, was ich mir als äh, Vorstellung, äh, so hier am Abend vorstellen könnte. Äh, als Unterhaltung am Abend meine ich natürlich. Stört mich nicht. Ihr seht doch, dass ich diesen Mann gerade verhöre. Diesen unsichtbaren Mann. Oder vielleicht redet er mit dem Stuhl. Hey, du Stuhl. Äh... Sag dem Soldaten dort, was du gesehen hast. Denn der Stuhl sieht alles, er befindet sich ja immer im Raum. 
Das obere Stockwerk ist gesperrt. Ein Wort zur Annahme, dass die gesuchte Person dort ist. Okay. Wenn ihr wissen wollt, was gerade für Gerüchte kursieren, solltet ihr den Wirt fragen. Hm, dann machen wir das vielleicht am besten mal. Ich meine, es ist zwar kein Gerücht, was hier gerade vor sich geht, aber... Was geht denn hier vor sich? Was machen die ganzen Soldaten hier? Die Belleronische Armee hat eine Hausdurchsuchung angeordnet und die können das einfach so. Anscheinend sind sie auf der Suche nach einem flüchtigen Verbrecher, der sich hier in Cecil aufhalten soll. Also, ich meine, der Cecil gehört ja scheinbar nicht zu Belleron, aber trotzdem können die einfach nur Durchsuchung anordnen. Naja, ich meine, die haben einfach die Gewalt. Ärger mit den Wachen ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Lass uns lieber bei Lucien untertauchen, Tante. Okay, dann machen wir das. Geht aus dem Weg abschauen und kniet nieder vor Sir Arinon, der rechten Hand seiner Majestät Cortes. Es hat uns gerade noch gefehlt. Halte dich bloß ruhig, Tante. Kennen die beiden sich etwa von früher? Wie kommt er voran? Habt ihr sie bereits finden können? Es tut uns leid, Sir Arilon, aber bisher gibt es nur eine Spur, die uns in dieses Wirtshaus ausgeführt hat. Wenn wir Glück haben... Das klingt doch nach dem gesuchten Subjekt. Es ist Mario. Die, die irgendwie den Plot zusammenhält. Wir haben sie gefunden. Sie hatte sich in einem der Gästezimmer im oberen Stockwerk versteckt. Ein, ein Kind? Diese ganzen Soldaten nur wegen dieses Mädchens? So... Hier hast du dich also versteckt. Dieses Balk hat uns lange genug zum Narren gehalten. Wir sollten sie in Ketten legen, bis wir zurück in Destemos sind. Das ist genug. Ich kann das nicht länger tatenlos mit ansehen. Was zum... Niemand hat euch nach eurer Meinung gefragt. Diese Angelegenheit geht euch nicht im geringsten etwas an. Ich habe euch Bellerona zwar schon immer für die letzten Feiglinge gehalten, aber dass ihr nicht einmal davor zurückschreckt, euch an einem wehrlosen Mädchen zu vergreifen. Keine Sorge, Kleines. Ich werde dich hier heil herausbringen. Ich, ich weiß nicht wie. Oder ist das nicht Mayo? Doch, das ist Mayo. Genug. Wachen und legt diese beiden Aufrührer in Ketten. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Jetzt, Tante! Eine Rauchbombe! Das ist unsere Chance, Kleine. Fliehen wir nach oben, über das Dach. Alle zu mir! Das Mädchen versucht zu entkommen! Naja, es sind nur generische Wachen, was haben die schon drauf? Und vor allem nur eine einzige Wache. Gerade eben siehst du noch Mädchen, jetzt heißt sie Maya. Mhm. Nicht gerade konsequent. Seid vorsichtig, die Soldaten sind erfahrene Krieger. Sie werden versuchen, ihre Kraft aufzuladen. Wenn sie beginnen, rot zu leuchten, bedeutet das, dass der nächste Schlag doppelt so stark wird. Äh, cool. Irgendwie mag ich die Erklärungen der Ingame-Charaktere nicht so wirklich, aber na gut. Sie können außerdem ihr Tempo beschleunigen, indem sie sich konzentrieren. Ha, die Fähigkeit Beschleunigung besitze ich auch. Als ob man eine Fähigkeit besitzen würde. Ich besitze auch die Fähigkeit, dummes Rumgequatsche. Ui, die wende ich jetzt direkt mal an. Vroom, boom. Indem ich dieses Spiel aus dem Jahr 2001 das sowieso niemals irgendwie großartig verändert wird, irgendwie versuche zu kritisieren. Ne, das bringt sowieso nichts. Ach, Beschleunigung stehlen. Yeah. Ja, ich mach mal Besch Ist das irgendwas? Ich, ich lock mich einfach mal auf. Er pumpt sich auf. Vroom. Die nächste Runde habe ich eine erhöhte Crit-Chance. So, Maya kann immer ein bisschen heilen. Schwächt untote Wesen. Cool, aber ich glaube nicht, dass der Typ der tot, untot ist. Ich denke, dass es das Maya sein sollte. Maya ist ja sozusagen, wenn sie in der Mitte steht, ist ja die, die letzte in der Party sozusagen. Oh nein, er erhöht seine Geschwindigkeit. Dreifacher Clownangriff. Probieren wir das einfach mal. Thorn attackiert mit Furienklau. Das macht 40 Schadenspunkte. Ist doch ordentlich. So, und dann will ich jetzt mit Dante logischerweise angreifen. Ach, ich hätte ja eine zwei Fähigkeit machen sollen. Ich habe keine Ahnung. Das soll zu spät. Sinnlos aufgeladen. Schön nichts und wieder nichts. Aber der Gegner schlägt ja auch vorbei. Was macht Maya denn mit einem Angriff? Zwei Schadenspunkte ein? Ja, zwei. Ich habe mir irgendwie schon gedacht. Aber es könnte natürlich sein, dass Ton das hier eigentlich mehr oder weniger alleine regeln kann. Ich meine, der dreifache Clown-Angriff scheint natürlich auch echt eine ganze Menge MP zu kosten. Und wir werden wahrscheinlich noch einige Soldaten vor uns haben. Und hey, ich habe ja irgendwie zwei Highboards gekauft. 10 Gold und 8 Erfahrungen erhalten. Das ist nicht besonders viel. Okay. Wenigstens, wo sind, äh, wo sind die Typen hier oben? Tante, als die besitzt du doch die Fähigkeit, dich zu verstecken. Setze sie ein, falls du in Bedrängnis geraten solltest. Solange ich noch kämpfen kann, habe ich es nicht nötig, mich von diesen Hunden zu verstecken. Cool. Also sind das ja wirklich so eine Art D&D-Diebe, die echt ziemlich viele coole Sachen können. 
Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ich greife einfach direkt an. Wie viel Schaden macht das? 6. Okay, wow. Krass, die Soldaten sind echt ganz schön hart gepolstert. Das hätte ich nicht gedacht. Hat Torn denn noch genug MP, um irgendwas Sinnvolles zu machen? Wahrscheinlich nicht. Ach, die können uns auch noch in Schlaf versetzen. Zu wenig MP, Schockschlag, betäubt Gegner. Das kommt doch gut, machen wir das mal. Das macht so eine zwei Schadenspunkte, aber hey, der Gegner schläft. Das ist eine ganze Menge wert. Dann werde ich mit etwas Mayonnaise-Geruch den guten Dante wieder aus seinem Schlaf erwecken. Er hebt die meisten Krankheiten auf, lässt ab Wiederbelebung, lässt Unmächtige wieder auferstehen. Ich finde das irgendwie alles ziemlich verwirrend, weil Schlaf ist keine Krankheit. Und, ähm, also ich meine, Ohnmacht mit einem ZZZ da zu stehen, wäre für mich irgendwie auch logisch. Aber Ohnmacht bedeutet im Spiel natürlich tot und deswegen benutzen wir einen Gegenstand. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie viel 25 MP genau bringen. Eine Raune benutzt! Hui! Dann versuchen wir jetzt auf diesen extrem wehrlosen Gegner einzuprügeln. Seine Kameraden können ihm auch nicht helfen. Und trotz, dass es schläft, geht unser Angriff vorbei. Aber was soll's. Ich mag irgendwie diesen gerenderten Hintergrund hier. Erinnert mich so richtig schön an die Playstation 1 Ära. Könnte auch aus einem Playstation 1 Spiel sein. Ja, also 25 MP sind auf jeden Fall genug, dass wir danach genau komplett geheilt sind. Wow. Wie viele Trefferpunkte hat denn der Typ? Er ist auf jeden Fall wieder aufgewacht. Das gefällt mir gar nicht. Ich meine, klar, wir könnten auch versuchen, ihm was zu klauen. Das Problem ist halt irgendwie, dass wir, naja, dann runden liegt... Oh, komm schon. Oh. Das ist ein random Kampf und der ist schon echt ganz schön anstrengend. Übers Dach fliehen, hä? naja. Das Problem ist jetzt natürlich, wie viele von den anderen Typen können wir jetzt vermeiden. Ich bin schon ein bisschen versucht, auch mal bei einem was zu klauen. Aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, jetzt könnte man am Anfang die Kämpfe so ein bisschen skippen. Man kommt dann sowieso irgendwann auf Gebiete, wo alles und jeder respawnt. Waren wir schon drin? Nein, das würden wir in der Pfanne stecken. Okay, gut, schade. Verdammt, dieser Ausgang ist auch bewacht. Macht euch kampfbereit. Oh, und gegen drei auch noch. Oh. Das hätte davor echt ganz schön Taxing gewesen sein können. Aber dann wahrscheinlich hätte man auch irgendwie zwischendurch nochmal ein Level Up oder sowas bekommen. Ich weiß es nicht. Ach, das ist ja auch egal. Ach, na gut, dann... Müssen wir erstmal die kleinen Wachen platt machen. Ich versuche erstmal Beschleunigung. Damit wir erstmal irgendwas Sinnvolles gemacht haben. Agilität steckt um 100%, das ist doch gut. Das erhöht die Agilität wirklich echt enorm. Das, also, das ist jetzt nicht sarkastisch gemeint. Das ist halt die Frage, kann ich mit Maya irgendwas Sinnvolles machen? Schwächt im Tode Wesen, bringt uns halt irgendwie nichts. Versuchen wir jetzt erstmal mit Wache Nummer 1. Maya bräuchte irgendwie noch irgendwelche unterstützenden Spells auf jeden Fall. Dem Anführer können wir dann auch mal versuchen, was zu klauen. Dem kann man vielleicht auch irgendwas Sinnvolles abnehmen. Ja. Aber es hat zum Glück nur 10 Schadenspunkte gemacht, wobei 10. Na, es macht auf alle Schaden. Das ist anstrengend. So, dann Furien klauen wir auf den. Danach sind die MP schon wieder fast leer. Und ich sehe auch, Dante scheint mit irgendwas belegt zu sein. Wahrscheinlich kann er keine MP mehr benutzen oder so. Ja, es geht. Also der Schaden, den die Typen machen, wenn die nicht ihren Special-Angriff benutzen, hält sich halt in Grenzen. Das ist okay. Ich muss halt ein bisschen aufpassen. Ach. Weil ich jetzt, glaube ich, erstmal eine schöne Heilrunde einlegen muss. Also Maya muss ich auf jeden Fall erstmal selbst heilen. Ich glaube auch Dante muss ich selbst heilen. Okay, Gegenstand, sehr schön. Ich nehme direkt mal... Weil eigentlich müssten Apfel völlig ausreichen. Das Problem ist halt, erhöht die Konzentration cool. Ah, der Apfel wird automatisch auf sich selbst benutzt. Und die anderen Sachen kann man sich dann scheinbar aussuchen. Und auch Torn scheint jetzt mit irgendwas belegt zu sein. Aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich meine, etwas über Torn leuchtet. Ich meine, letztlich über Torn leuchtet ein Geheimnis des Vampires Lone 2. Okay, der Typ heilt sich selbst. Bringt zum Glück nicht besonders viel, aber... Das ist auch wieder so ein Kampf, der wirklich extrem Taxing sein kann. Also, gibt so Taxing irgendwie... Was? Oh nein, er ist verwirrt. Oh mein Gott. Ja, das bedeutet das also. Cool. Warum er äh, als verwirrt ist, aber na gut. Torn hält ja am meisten aus und wenigstens bedeutet Verwirrung, dass wir scheinbar irgendwie immer noch auf den Gegner einschlagen. Hui, der erste ist tot, sehr schön. Da haben wir doch wenigstens etwas erreicht. 
Ja, und der hält ihn da vorne. Macht nichts, weil wir haben den da vorne bisher noch gar nicht angegriffen. Auch wenn er natürlich unser nächstes Ziel ist. Ich werde mal versuchen. Ich werde mit Maya scheinbar erstmal Thorn heilen müssen. Ach, vielleicht hätte ich jetzt auch mit Dante Thorn heilen müssen. Kompliziert alles. Ne, ich will tatsächlich erstmal Thorn heilen. Also Thorns Verwirrung aufheben. Ja, yeah, und da muss ich natürlich mit Thorn erstmal noch einen Gegenstand verwenden. Ja, die Kämpfe sind dann doch irgendwie schon, ich weiß nicht, sie sind schon ganz schön langatmig, ne? Also, wie gesagt, das ist halt irgendwie auch wieder so ein Zeichen für mich, dass die Entwickler will uns als Spieler eigentlich schon relativ spät ins Spiel starten lassen. Das sind alles gerade schon keine Level 1 Kämpfe, die wir hier gerade führen. Das sind irgendwie alles schon Kämpfe, die wir auf Level 10 oder so machen müssen, auf Level 15 oder 20. Ich greife auch mal an, wir haben genug Trefferpunkte. Also denke ich einfach mal, beziehungsweise, äh, naja, ich meine... Ja, die Gegner schlagen ab und zu ja auch mal vorbei. Dante ist eh gleich wieder dran. Ja, und Ton angreifen bringt irgendwie nicht so viel, weil der wird eh gleich wieder geheilt. Der Kampf läuft schon ganz gut. Der ist halt schon langatmig und ein bisschen anstrengend dadurch. Aber er ist jetzt nicht schwer in dem Sinne, ja. Und mit etwas Glück bekommen wir hinterher sogar noch ein Level ab. Super. Ich glaube, Ton ist gerade wieder dahingehend ähm, paralysiert, dass er gerade keine Magie anwenden kann. Oder was auch immer Magie ist, keine Gegenstände, keine Quatsch, keine Fähigkeiten benutzen, warum auch immer. Weil ich finde, Ton benutzt ja ganz offensichtlich keine Magie, sondern, naja, keine Ahnung, es ist irgendeine so Spezialfähigkeit, die er sich im Laufe seines Lebens angeeignet hat. Oder scheinbar auch nicht. Was bedeutet dieses Auge? Ich habe absolut keine Ahnung. Wenn wir, vielleicht sind wir blind und treffen dadurch seltener, aber wenn wir dadurch seltener treffen, dann merke ich es irgendwie nicht so wirklich. Naja, ich denke mal, jetzt haben wir schon so viel Zeit und Energie in den Kampf hier reingesteckt, da können wir auch versuchen, den Gegner zu beklauen. Ein Heiltrank erhalten, yay. Ach, na klar, da haben wir die ganzen Heiltränke. Ich glaube aber, ich werde dann... Ach, vorbei, gut. Meine Letzte, ich muss sagen, Dante ist so extrem schnell und wir machen mit den MP sowieso nichts mehr. Okay, die Gegner besitzt sowieso nichts mehr. Sehr schön. Das heißt, jetzt müssen wir es irgendwie nur schaffen, ihm mehr Schadenspunkte zu machen, als er sich selbst heilen kann. Das könnte ziemlich anstrengend werden. Denn das ist das letzte Mal, dass wir mit Ton Furien Klaue machen können. Ansonsten können wir uns natürlich auch alle mal aufladen. Aber das Problem ist halt, wenn wir uns aufladen, dann machen wir halt doppelt so viel Schaden. Ich meine, was bringt uns das? Können wir auch einfach zweimal miteinander angreifen. Also so wirklich habe ich die Funktion von dem Aufladen noch nicht entdeckt, außer man kann irgendwie wirklich eine coole Level 2 Fähigkeit benutzen. Vielleicht dann irgendwie doppelt so starken Furienschlag, das wäre schon stark. 30 Gold und 24 Erfahrung, sehr schön. Und Level Ups für Dante, der erstmal die Fähigkeit verstecken lernt. Moment, also war das Quatsch, was sie uns erzählt haben, wegen Dante beherrscht die Fähigkeit verstecken. Die lernt er nämlich erst noch. Ja, danke. Egal. Ton Level Up, sehr schön. Und auch der kriegt mehr Stärke dazu. Tons Geist ist irgendwie nicht so besonders hoch. Wir müssen mal herausfinden, ob... Tons äh, Fähigkeit sozusagen davon abhängig, äh, abhängig ist, äh, was für einen Stärkewert er hat oder was für einen Geistwert. Der Weg ist frei. Wir sollten so schnell wie möglich zu Lutien, bevor die restlichen Soldaten hier noch auftauchen. Weshalb? Weshalb tut ihr das alles für mich? Ihr kennt mich doch nicht einmal. Noch wisst ihr, weswegen Pelerons Soldaten hinter mir her sind? Was könnte ein junges Mädchen schon Verheerendes getan haben, als auf der Flucht vor einer Verlobung zu sein, hä? Wir haben eben unsere Prinzipien, besonders was diese Belleron, Hornochsen und den verrückten Lord Cortos angeht. Hm. Keine Sorge, du kannst uns vertrauen. Wir bringen dich erst einmal in Sicherheit. Dann kannst du uns deine Geschichte erzählen. In Sicherheit bedeutet so eine Ort, wo ich erstmal Schutz und Trick nehmen kann. Und das ist ja wirklich die letzte Neige hier. In, in Ordnung. Folgt mir, der sicherste Weg zu Lutien führt über die Dächer. Was für einen Sprung machen die jetzt genau? Was für eine Blamage. Irgendwie muss ich sagen, sein Faceset gefällt mir irgendwie am besten. Sieht irgendwie echt am besten ausgearbeitet aus, ne? Also, finde ich irgendwie. So, ich kämpfe die ganze Stadt, bis ihr Mario und den Siegerring gefunden habt. Die Zeit läuft uns davon. Sieh an, Dante. Während ihr euch in der Kneipe vergnügt habt, habe ich sehr wertvolle Informationen über die gesuchte Person gefunden. Sie scheint einen unglaublichen Schatz auf der Spur zu sein. 
Ich wusste, dass ihr zurückkommen würdet, um den Auftrag doch noch anzunehmen. Luthien, das ist jetzt nicht die richtige Zeit, um über neue Aufträge zu reden. Hä? Nebenbei erwähnt, könnt ihr eure Kneipenbekanntschaft bitte aus meinem Haus fernhalten? Luthien, sie ist die Person, die von den Soldaten gesucht wird. Dieses, dieses Kind? Dieses Kind soll wissen, wo eines der legendären Meisterartefakte versteckt ist? Ihr wisst von den Meisterartefakten? Könnte mich mal bitte jemand darüber aufklären, wovon ihr redet? Warte, Dante. Ich erkläre es euch später. Lasst uns erst hören, was dieses Mädchen uns zu erzählen hat. Die Meisterartefakte sind alte Waffen, die eine wichtige Rolle im Krieg der Engel vor vielen tausend Jahren spielten. Mein, also Lord Kortos von Belleron, ist seit langer Zeit auf der Suche nach diesen Artefakten, um mit ihrer Hilfe den Krieg gegen Destomos für sich entscheiden zu können. Er und seine Berater, äh, äh, er und sein Berater Haggard sind wie besessen von diesem Gedanken. Vor einigen Tagen griff die Armee das Land Toronea an. Haggard hat herausgefunden, dass sich dort ein magisches Siegels befindet, das ihm den Weg zu einem der verschollenen Meisterartefakte weisen kann. Sie fanden das Siegel aber nicht. Burg Toronea ist auf uralten Ruinen erbaut worden. Sicher ist das Siegel mit Hilfe von Zauberkraft versteckt. Aber ich weiß, wie man das Siegel finden kann. Wir müssen nach Toronea und Haggard zuvorkommen. Auch wenn sie gerade ihr Gesicht verloren hatte. Warte, es wird hier nicht mehr lange sicher für euch sein. <lacht> Warte, es wird hier nicht mehr lange sicher für euch sein, jetzt wo ihr von den Soldaten gesucht werdet. In diesem Haus gibt es ein geheimes Arbeitszimmer meines Vaters. Dort sollten wir vorerst sicher sein. Ein geheimes Arbeitszimmer, so versteckt, dass der Spieler es niemals erahnen kann. Dort kann ich euch mehr über die meisten Artefakte erzählen. Folgt mir bitte. Luthien betätigt einen Schalter. Oh mein Gott. Wow, dahinter war wirklich etwas versteckt. Das hätte ich niemals in meinem Leben für möglich gehalten. Kann ich mal rausgehen und speichern? Folgen wir besser Luthien. In der Stadt ist es damit nicht sicher für uns. Ach, stimmt draußen. Warum sollten wir draußen noch speichern können? Nein, 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 nein. Das wäre wieder... Der Wahnsinn, der mich zum Speichern bringt, würde mich umbringen. Wir kennen das ja alle von mir. Ja, im Notfall mache ich halt einen Doppelpart oder so. Gucken wir einfach mal. Ach nee, da oben ist das Startboard. Das ist ja richtig cool für uns. Nur ein wertloser Brieföffner. Ihr findet nichts von Interesse. Eine antike Rüstung, die nur zur Dekoration taugt. Die Regale sind voller seltsamer Dinge, aber nichts davon scheint brauchbar. Nichts davon scheint brauchbar. Okay, schade. Na gut, alles klar, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Dann würde ich vorschlagen, lassen wir die leise Stimme in unser Herz dringen. Dass wir die Erinnerung an die Morgendämmerung in euch tragen und niemals vergessen werden. Und das Spiel natürlich damit abspeichern können. Und dann würde ich mich wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier in der Rollist hier wieder. Wenn wir dann herausfinden, was es mit den meisten Artefakten und Majos Vergangenheit und Lord Belleron, nee, Lord Kortos von Belleron auf sich hat. Ich bin auf jeden Fall super gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Und ich würde mich bis dahin wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal.